హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చి క్లోజ్ ఫ్యాక్ట్ స్ట్రక్చర్ టైప్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ వైడ్స్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్స్ ఎఫ్సిసి సింపుల్ క్యూబిక్ అండ్ బాడీ సెంటర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం దాని తర్వాత టాపిక్ వచ్చి హౌ దీస్ పర్టికల్స్ ఆర్ ప్యాక్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ మేనర్స్ అలా డిఫరెంట్ మేనర్స్ లో ప్యాక్ చేయడం వల్ల మనకి ఏం ఫామ్ అవుతాయి సో ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఈరోజు సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం సో క్లోజ్ ప్యాక్ట్ స్ట్రక్చర్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాటిని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం అంటే సాలిడ్స్ క్రిస్టలీన్ సాలిడ్స్ లో మన పార్టికల్స్ అన్ని కూడా పార్టికల్ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ అన్ని కూడా క్లోజ్లీ ప్యాక్ అవుతాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఆ ప్యాక్ అయిన పార్టికల్స్ ని ఎజ్యూమ్ చేసుకోండి ఒక స్పేయర్స్ లాగా రౌండ్ స్పేయర్స్ లాగా ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటే మనం ప్యాకింగ్ ఎట్లా ఉంటుందో ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఇట్స్ సింప్లీ లైక్ అరేంజింగ్ మనం మిఠాయి షాప్ లో లడ్డూస్ ఇవన్నీ ఒక స్వీట్ బాక్స్ లో ఎలా అరేంజ్ చేస్తాం అలా ఒకసారి ఎమెజన్ చేసుకుంటే ఇది వెరీ ఈజీ కాన్సెప్ట్ సో దీంట్లో ఫస్ట్ మనకి ఈ స్పియర్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైప్ ఏంటంటే వన్ డైమెన్షనల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ కన్స్టెన్ పార్టికల్స్ వన్ డైమెన్షనల్ ప్యాకింగ్ సో సింపుల్ దిస్ ఇస్ ఈ స్పియర్స్ ఆర్ పార్టికల్స్ ఎజ్యూమ్ దట్ దీ స్పియర్స్ ఆర్ పార్టికల్స్ సో ఇది వన్ డైమెన్షన్ అనమాట ఓన్లీ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అనుకోండి సో వన్ డైమెన్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ స్పియర్స్ ఆర్ కాంటాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ సో ఇక్కడ ఎన్ని మనకి ఒక్కొక్క దానికి ఎన్ని కాంటాక్ట్ ఉన్నాయి రెండు కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయి అనమాట పాజిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ నైబర్ పార్టికల్స్ లేదా స్పియర్స్ ఒక దానికి ఏమి ఉంటాయి అంటే టూ ఉంటాయి అనమాట దిస్ ఇస్ సింపుల్ వన్ డైమెన్షన్ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ కన్స్టెంట్ పార్టికల్స్ ఇన్ అ సాలిడ్ నెక్స్ట్ టైప్ ఏంటి టూ డైమెన్షన్ డైమెన్షన్ అంటే నథింగ్ బట్ డైరెక్షన్ కదా సో టూ డైమెన్షన్ ఎలా అంటే మనకి సపోజ్ ఒక స్వీట్ బాక్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి లడ్డూస్ ఫస్ట్ ఈ రో లో మీరు ప్యాక్ చేస్తారు తర్వాత ఈ రో ఓకే ఈ బాక్స్ అంతా అప్పుడు ఫస్ట్ లేయర్ నిడుతుంది అనమాట అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ప్యాక్ చేస్తాం సి ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ అన్ అదర్ వచ్చేటట్టు వన్ అబౌత్ అదర్ వచ్చినట్టు మనం ప్యాక్ చేస్తాం ఇలా ప్యాక్ చేసేది ఏమవుతుంది టూ డైమెన్షన్ అవుతుంది ఇది ఒక టైప్ సెకండ్ టైప్ కూడా టూ డైమెన్షన్ అలే బట్ ఎలా ఉంది ఇన్ బిట్వీన్ ద స్పేస్ ఈ రో లో ఈ ఈ స్పేస్ వస్తుంది కదా ఈ స్పేస్ ని కవర్ చేస్తూ దాని మీద ఒక స్పియర్ ఉంటుంది సో ఈ లేయర్ లు ఇట్లా మనకి ప్యాక్ చేసి ఉంటాయి అనమాట ఇది టూ డైమెన్షనల్ ఓన్లీ టూ డైమెన్షనల్ ప్యాకింగ్ గా కన్స్టెంట్ పార్టికల్స్ ఓకే దీన్ని మనం ఏమంటాం సపోజ్ ఇది ఏ టైప్ ఏ సేమ్ అనమాట ఇది ఏ బి ఏ బి టైప్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇలా ప్యాక్ చేయడం వల్ల ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది నైబర్హుడ్ పార్టికల్స్ నెంబర్ లో మనకి తేడా వస్తుంది అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ తీసుకుని ఒక స్పియర్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఎన్ని టచ్ లో ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ టచ్ లో ఉన్నాయి అనమాట అది ఏ షేప్ లో స్క్వేర్ షేప్ లో సో అందుకే దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే స్క్వేర్ క్లోజ్ ప్యాకింగ్ అంటాం ఓకే సో దీంట్లో తీసుకున్నప్పుడు ఒక స్పియర్ కి ఎన్ని నైబర్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని నైబర్ స్పియర్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో సిక్స్ నైబర్స్ ఉన్నాయి సో ఇది ఎట్లా దీన్ని ఏమని చెప్తాం అంటే హెక్సాగోనల్ ప్యాకింగ్ హెక్సాగోనల్ టూ డి ప్యాకింగ్ యూ కెన్ సీ ఓకే దీస్ ఆర్ టూ డైమెన్షనల్ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ కన్స్టెంట్ పార్టికల్స్ ఇన్ అ సాలిడ్ ఓకే వన్ ఇస్ స్క్వేర్ క్లోజ్ ప్యాకింగ్ హెక్సాగోనల్ టూ డి ప్యాకింగ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఇప్పుడు మీకు స్వీట్ బాక్స్ లో ఒక రో ఇట్లా మనం ప్యాక్ చేసాం లడ్డు నెక్స్ట్ దాని మీద ఇట్లా ప్యాక్ చేసాం కదా ఏదర్ ఇన్ ఎనీ టైప్స్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే త్రీ డైమెన్షన్ ప్యాకింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది థర్డ్ డైమెన్షన్ థర్డ్ డైమెన్షన్ ఎలా వస్తుంది థర్డ్ డైమెన్షన్ ఎలా వస్తుంది చూడండి ఇది ఎక్స్ ఎక్సెస్ లో ఇది వై ఎక్సెస్ లో ఓకే ఈ డైరెక్షన్ చూడండి ఈ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ లో కూడా ఉంటుంది అనమాట అంటే యాక్చువల్గా ఈ ఆర్ ఇటే ఇచ్చు సో ఇది త్రీ డైమెన్షన్ త్రీ డైమెన్షనల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది ఒక డైరెక్షన్ అంటే స్వీట్ బాక్స్ లో స్వీట్స్ ఇలా వేరుస్తాం నెక్స్ట్ లేయర్స్ లా మనం పేర్చడం అంటాం నథింగ్ బట్ ఓకే అది త్రీ డైమెన్షనల్ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ కన్స్టెంట్ పార్టికల్స్ ఈ త్రీ డైమెన్షనల్ ప్యాకింగ్ లో మనకి ఎలాంటి థింగ్స్ వస్తే చూద్దాం ఓకే
వస్తుంది ఎట్లా సపోజ్ ఇప్పుడు త్రీ డి ప్యాకింగ్ లో ఈ స్పియర్ ఎగ్జాక్ట్లీ దీనిపైన ఉండేటట్టు ప్యాకింగ్ ఒక టైప్ కదా అట్లా కాకుండా టూ డైమెన్షన్ లో చెప్పుకున్నట్టు ఇలా కూడా ప్యాక్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ప్యాక్ చేసుకున్నప్పుడు సో ప్యాకింగ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లేయర్ ఓకే ఈ ఫస్ట్ లేయర్ మనం ప్యాక్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ లేయర్ ఎట్లా ప్యాక్ చేస్తాం ఈ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ ని కవర్ చేసేటట్టు ఇట్లా చేస్తాం కదా సో ఇది ఫస్ట్ లేయర్ దీని సెకండ్ లేయర్ ఏమవుతుందంటే ఈ రెండు సపోజ్ వేరే కలర్ తో మీకు నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ వేసా కదా సో ఈ గ్యాప్ మీద ఒకటి అలాగే ఈ గ్యాప్ మీద ప్యాకింగ్ ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట సో అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్యాకింగ్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఇంకా సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు గ్యాప్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ ఒక స్పియర్ ప్యాక్ అయి ఉంటుంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక స్పియర్ ప్యాక్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇట్లా ఫస్ట్ లేయర్ మీద ఉన్న ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా దీని మీద మనం ఒక స్పియర్ ఉంచుతాం ఫస్ట్ ప్యాకింగ్ లో దిస్ ఇస్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ కదా సో ఇట్లా ఒక స్పియర్ మనం ప్యాక్ చేసినప్పుడు సో ఎన్ని మనకి కంబైన్ అవుతాయి వన్ టూ త్రీ ఇది ఫస్ట్ లేయర్ సెకండ్ లేయర్ లో ఈ గ్యాప్ ఈ త్రీ పార్టికల్స్ మధ్య ఉన్న గ్యాప్ పైన కవర్ చేస్తూ ఇంకొక స్పియర్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ స్పియర్ ఇక్కడ వచ్చిన గ్యాప్ ని మనం ఏమంటామంటే స్పేస్ ని ఏమంటామంటే వైడ్ అంటాం వివో ఐడి వైడ్ సో దీన్ని ఏమంటాం ఈ టైప్ ఆఫ్ వైడ్ ని ఏమంటాం అంటే మనం టెట్రా హైడ్రల్ వైడ్ టెట్రా హైడ్రల్ వైడ్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఇంకొక పైన ఇంకొక ఇంకొక పార్టికల్ కూడా ఉంటుంది అది మీరు చిన్నగా ఎజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఎట్లా పెద్దగా కూడా ఎజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు దీని షేప్ ఎట్లా వస్తుందంటే వైడ్ షేప్ మనకి టెట్రా హైడ్రల్ షేప్ లో వస్తుంది సో ఈ టెట్రా హైడ్రల్ షేప్ లో వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే టెట్రా హైడ్రల్ వైడ్ ఇది టూ టైప్స్ ఉంటుంది అనమాట లైక్ ఇలా ఫామ్ అవ్వచ్చు మీకు గ్యాప్ ఎట్లా ఫామ్ అవ్వచ్చు లేదా లేయర్ ని బట్టి గ్యాప్ ఎట్లా ఫామ్ అవ్వచ్చు ఓకే సో దీంట్లో ఎన్ని పార్టికల్స్ మీకు కంబైన్ అవడం వల్ల స్పేస్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే త్రీ త్రీ స్పియర్స్ ఈ త్రీ స్పియర్స్ ఇట్లా మనం కంబైన్ చేసినప్పుడు వచ్చే గ్యాప్ నే మనం ఏమంటాం అంటే టెట్రా హైడ్రల్ వైడ్ అంటాం ఆ గ్యాప్ మీద కూడా ఒక పార్టికల్ ఉంటుంది సో ఇది టెట్రా హైడ్రల్ షేప్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం టెట్రా హైడ్రల్ వైడ్ అంటాం నెక్స్ట్ ఆక్టా హైడ్రల్ వైడ్ అంటే ఏంటి సి ఇక్కడ ఫస్ట్ లేయర్ ఈ లేయర్ మీద కవర్ చేసినప్పుడు ఎట్లా ఉంది కదా అలా కాకుండా ఇది చూడండి ఫస్ట్ ఒక త్రీ పార్టికల్స్ ఫస్ట్ లేయర్ లో ఉన్నాయి ఓకే సెకండ్ లేయర్ లో మనం ఎట్లా దీన్ని చెప్తున్నాం ఇట్లా వస్తుంది అనమాట అంటే బ్లాక్ తో అంత తెలియట్లేదు మీకు అందుకే నేను కలర్స్ వేరియేషన్ వేసి చూపించాను అనమాట ఓకే ఇది ఈ బ్లాక్ తీసుకోండి ఈ బ్లాక్ ఈ బ్లాక్ తీసుకుంటే క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అంటే కింద లేయర్ లో మనకి ఒక త్రీ పార్టికల్స్ ఎట్లా లేయర్ మీద మళ్ళీ మనకు పార్టికల్స్ ఎట్లా అరేంజ్ చేస్తాం మనం ఇట్లా వస్తాయి అనమాట మొత్తం సో ఇక్కడ మనకి గ్యాప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే ఈలా క్రియేట్ అయిన గ్యాప్ ని లేదా ఈ హోల్ ని మనం ఏమంటాం అంటే ఆక్టా హైడ్రల్ హోల్ లేదా ఆక్టా హైడ్రల్ వైడ్ అంటాం ఆక్టా హైడ్రల్ హోల్ ఆర్ వైడ్ ఇది ఆక్టా హైడ్రల్ ఎందుకంది అంటే ఇది షేప్ ఎట్లా ఉంది మనకి ఎన్ని పార్టికల్స్ దీంట్లో కంబైన్ అయి ఉన్నాయి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి సిక్స్ ఐటమ్స్ లేదా సిక్స్ పియర్స్ మీకు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి సో సిక్స్ సో ఈ హెక్సాగోనల్ టూ డి ప్యాకింగ్ తర్వాత హెక్సాగోనల్ త్రీ డి ప్యాకింగ్ తీసుకుంటే దాంట్లో వైట్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఇట్లా ఒక లేయర్ మీద ఇంకొక లేయర్ అంటే ఆ లేయర్ ఎట్లా ఉంటుంది ద స్పియర్స్ ఆర్ ప్యాక్డ్ ఇన్ వే టు ఫిల్ఫిల్ ద గ్యాప్ ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కదా ఈ గ్యాప్ ని మనం చేస్తా ఫిల్ చేస్తాం అనమాట దాన్ని మనం ఏమంటాం సెకండ్ రోజు ప్లేస్డ్ అబౌ ద ఫస్ట్ రో ఇన్ స్టాగర్డ్ మేనర్ సచ్ దట్ ఇట్స్ పియర్స్ ఫిట్ ఇన్ ద డిప్రెషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ రో అంటే ఈ ఫస్ట్ రో లో ఉన్న డిప్రెషన్ అంటే ఈ గ్యాప్ కదా ఈ గ్యాప్ ని కవర్ చేస్తూ మనం ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ గ్యాప్ ఉంది ఈ గ్యాప్ ఉంది ఈ గ్యాప్ ని కవర్ చేస్తూ సెకండ్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది సో అలాగే థర్డ్ లేయర్ అట్లా మనకి లేయర్స్ లేయర్స్ అంటే ఫస్ట్ డైరెక్షన్ సెకండ్ డైరెక్షన్ అండ్ థర్డ్ డైరెక్షన్ సో త్రీ డైమెన్షన్ 
త్రీ డైమెన్షన్ లో మనకి హెక్సాగోనల్ త్రీ డి ప్యాటర్న్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ లేయర్ లో ఉన్న గ్యాప్ ని కవర్ చేస్తూ సెకండ్ లేయర్ లో ఆటమ్స్ అనేవి అరేంజ్ అయి ఉంటాయి లేదా ప్యాక్ అయి ఉంటాయి అనమాట సో అలా ప్యాక్ చేసినప్పుడు త్రీ స్పియర్స్ మధ్య మనకి గ్యాప్ ఫామ్ అయితే అది మనం టెట్రాహెడ్రల్ వైడ్ అని అంటాం ఎందుకంటే దాని షేప్ ఎలా ఉంటుందంటే పైన కూడా ఒక ఆటమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టెట్రాహెడ్రల్ షేప్ వైడ్ షేప్ అనేది టెట్రాహెడ్రల్ గా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని టెట్రాహెడ్రల్ వైడ్ అని అది ఆక్టాహెడ్రల్ వైడ్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎట్లా ఉంటుంది ఇలా సెకండ్ లేయర్ లోనే ఈ సిక్స్ ఆటమ్స్ లేదా సిక్స్ పార్టికల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఆ మధ్యలో క్రియేట్ అయ్యే గ్యాప్ ని మనం ఒక్టాహెడ్రల్ హోల్ లేదా వైడ్ అంటాం అనమాట అంటే సపోజ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఆక్టాహెడ్రల్ వైడ్స్ ఆర్ ఎన్ దెన్ టెట్రాహెడ్రల్ వైడ్స్ టు బి టూ ఎన్ అంటే ఒక ఆక్టాహెడ్రల్ వైడ్ ఉంటే దాంట్లో రెండు టెట్రాహెడ్రల్ వైడ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే ఈ మూడింటి మధ్య గ్యాప్ ఒకటి కింద మూడింటి మధ్య గ్యాప్ ఒకటి అన్నది టెట్రాహెడ్రల్ కాబట్టి టూ ఎన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే దిస్ ఇస్ టైప్స్ ఆఫ్ వైడ్స్ చాలా సింపుల్ ఇమాజిన్ చేసుకుంటే ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా మీకు దేంట్లో ఉందంటే త్రీ డి త్రీ డైమెన్షనల్ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనమాట సో దీంట్లోనే ఉంది ఓకే మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను గైస్ మీకు నెక్స్ట్ ఏ చాప్టర్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు బెటర్ గా ఉంటుంది మీకు ఎందులైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ప్లీజ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ